。各位观众、各位听众、各位网友、各位朋友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间八月一号，星期六。虽然十五万符合 CDC 对美国新冠死亡人数的预期，但是这个数据还是值得怀疑。美国的疫情管理机关呢，有可能夸大了死亡数据，把大部分死亡的 case 呢都算到了新冠肺炎头上，就像过去把大部分正常死亡都算在流感头上一样。按照 CDC 以往的统计，美国啊，每年因为流感死亡的人数呢，竟超过了十万人。美国的疫情管理部门这么做的原因，估计是啊，第一是吓唬美国人。那么死亡人数这么多，你还敢掉以轻心吗？第二呢，争取更多的经费。那么疫情这么严重，还不给我们多拨些钱？那么第三呢，就是方便拖拖责。那么能够把这个死亡人数呢说到底儿，你还能说什么？不过呢，美国的新冠这个不断减少的死亡率啊，倒是反映了美国疫情趋于减轻的事实。我们看到这个死亡率是越来越低。川普果然作妖啊，提出建议说，因为疫情严重呢，邮寄选票呢可能存在不公平的风险，最好呢把总统选举改期，直到疫情稳定再重新选举。那么国会的共和党人啊，我们知道川普是共和党的总统，包括了众议院和参议院以及该党领导层中的十几名成员公开拒绝了这个川普提出的这个关于推迟十一月总统大选的建议。并声称川普不负责任的言行已经把共和党置于了一种尴尬的境地。参议院多数党领袖啊，这个麦奇麦康奈尔他说，在美国历史上啊，就算经历过战争、萧条和内战，我们也从没有延迟过联邦的选举。我们坚持十一月三号的选举。那么，自从一七八八年以来啊，美国每年的十一月份啊，都会举行一些选举。那么，他的希望。今年还是如此。川普的这个坚定盟友啊，这个参议院司法委员会的主席林赛格雷奥姆他也说呢，他他说他认为啊，这也不是一个特别好的主意。那么川普他其实啊，为什么还要这样公开的发推特？其实他有自己的算盘，他知道会发生什么。我们知道美国的疫情啊，已经成为了黑洞，它会破坏一切，包括经济和政治文化。其实，在二零二零年的四月二十七号的新闻发布会上，川普他面对着记者提问的时候，问他是否会延迟总统选举。当时他说啊，从没这么想过。十一月三号是个好日子。当时拜登说啊，川普一定会想方设法延迟选举。那么很多人都认为，那么川普呢，想要以疫情为借口延长自己的在位时间。那么我们来看看川普到底是心怀什么鬼胎呢？第一，就算是总统大选延期。那么，川普的任期也不会延长，到点儿是自动下台的，是由民主党人叫做帕特里克·莱西担任代理总统。我们先搞清楚三个时间点啊：第一，美国总统的投票日是十一月二号；第二，美国国会的任期到期日是一月三号。那么，国会众议院现任议长是民主党人佩洛西，那么参议院议长自动由副总统彭斯担任。第三，美国的新总统他的法定就职日期是二零二一年一月二十号，现任总统是川普。美国的联邦宪法在一八四五年总统选举日法等相关法律啊，都没有赋予在任总统单方面推迟乃至废除选举自动连任的任何权利。选举日理论上可以延迟，但一定要由国会两院做出决定。那么由民主党把持的众议院。会同意延迟总统选举吗？可能性几乎为零。就算川普通过发动战争等理性归零方式制造巨大的危机，来试图将选举日延后，也必须经过国会通过后才可以实现。那么，如果选举日延后，甚至延迟到了二零二零年一月二十日以后，那么川普也必须在一月二十号交出总统宝座。根据联邦宪法第二十修正案中的正副总统的任期。应于原定任期届满之年的一月二十号正午终止的条款，不论是否产生了新当选的总统，川普都必须在二零二一年一月二十号卸任。随后呢，总统的职责将按照二零零六年修订过的一九四七年总统继任法的规定来安排临时代理，直到大选投票日产生新总统。正副总统呢，因为任期而离职，代理总统呢，顺位为国会众议院议长和国会参议院议长。如果十一月三号总统投票无法进行。
大概率的话，国会选举也随之被推迟。于是，第一百一十六届众议院在一月三号自动任期终止，而第一百一十七届众议院无法产生，所以国会众议院没有议长，那国会参议院临时议长。一旦啊，这个时候，他就可以代理总统一职。目前参议院多数党是共和党，那么理论上，如果参议院这个议长缺位，那么由最资深的参议员担任临时议长。那么由于国会参议院呢，它是有三十五位的议员，包括二十三位共和党和十二位民主党，将会在十一月三号改选。这就意味着二零二一年一月二十号是只会有六十五位国会参议员合法在任，而这六十五位议员中的民主共和党分别控制三十五席和三十席，那多数党就转换为了民主党。这样一来。代理总统职位的临时议长，也就自然就变成了八十岁的帕特里克·莱西。那么，一九七四年他首次当选至今，身份是民主党。第二，川普明知啊无法延长总统任期，那么川普为什么要提出推后总统选举日呢？川普是有备而来的啊，他先抛出了延期选举的话题，引发了关注，然后制造各种混乱，以诱发延期选举的机制。刚刚最新的数据出炉，我们知道美国第二季的实际 GDP 的年化这个环比初值下滑了百分之三十二点九，创造了历史最大的降幅，预期下滑三十四点七。而在二零零八年金融危机期间呢，最严重的 GDP 呢也只是环比萎缩百分之八点四。美国历史上最高的 GDP 萎缩发生在一九八五年，下滑了百分之十，因此川普任上创造了美国的历史新纪录。川普不能控制疫情蔓延，他无法刺激经济恢复。在十一月二号的投票中，那就输定了。那么他也很可能破罐子破摔，推动疫情扩大化，煽动更大的社会矛盾冲突，动用总统紧急状态的权利，针对某些州采取措施，尽可能的压低某些支持民主党群体的投票率。有人说川普疯了，为了避免下台后被清算，非常有可能做出这种事。那么，如果局势确实闹到总统大选需要延期，甚至超过一月二十号总统卸任期间，那么如果民主党人帕特里克·莱西莫名其妙的不小心挂了，那么川普呢，即使没在位上，凭借他敢吹的这个特点呢，还有机会翻盘赢回选举。那么如果最后输了选举，川普也有可能因为这个事先声明而拒绝承认选举结果，因为他早就说过，邮寄选票漏洞太多，不真实，拒绝承认失败。那么，这是一个董王最后的尊严。第三，如果民主党死扛不批准总统大选延期呢？那么，民主党就成为了川普攻击的靶心。在四月和五月，那么围绕着各州选举时候呢？那么，民主党曾经提出，为了保全选民的安全，要扩大邮寄选票，减少线下投票。当时被川普大加讥讽。那如今，川普以疫情严重、保护选民为由，要求延期选举。那么，如果民主党反对，那么，川普马上就可以发推并制造声势，指责民主党为了选票不顾民众的死活，甚至自己挺身而出，将造谣民主党是疫情爆发的罪魁祸首。此前因为没有实锤，这种谣言都是通过他的支持者散播的小道消息。所以，川普在借机攻击民主党的这个同时呢，进一步刺激自己的拥护者，从而大大提高共和党人的投票率。以川普的煽动力啊，一旦抓到对手的毛病，必然全力攻击。不赢不罢休。以上就是川普，他提出了美国大选延期的动机分析。那么目前来看啊，川普胜选的概率呢，已经接近低于百分之五十。那么疫情持续，第三季经济如果继续吃瘪，那么输掉十一月二号的大选是肯定的。那么上次在民调大选落后的时候呢，总调总得票数少的情况下，还奇迹般的赢了希拉里。这次民主党呢，不会再让他的轨迹得逞了。对于川普来说，可能感染新冠病毒是他的最佳选择，那么也许可能他突然带病了，上班了啊，打造悲情的总统角色，就算是不能够骗取选票呢，也可以健康为由主动放弃竞选，以获取新总统的特殊豁免，避免自己和家族被政敌清算。这样做呢，既保了面子，也保了里子。川普到底怎么做呢？让我们拭目以待吧。我们知道，在最近，美国的联邦调查局和国土安全部针对华裔学者他在美国涉嫌从事商业和技术盗窃案的这个调查案件中呢，唐娟一案呢可以说是引人注目的。那么，这是一个年轻的女人
身份神秘，被调查后呢，躲进了旧旧金山的这个中国领事馆寻求保护，到最后身陷牢狱。这个故事本身就是不加改编呢，就可以变成一部电视剧了。就成为了喜欢窥探隐私的这个媒体和普通民众谈论的焦点，也并非意外。其实唐娟的真实身份呢，并不重要。他究竟是一名想要出国镀金的普通人呢，还是负有特殊任务的军情人员呢？也许永远是个谜。但是这个案子的影响力已经远远超出了案子的本身，可以说是一个时代的悲剧。甚至唐娟本人也无法掌握自己的命运。感叹之余呢，我们每个人都应该从中学到些什么东西呢？我们知道，对于在中国长大的年轻人来说啊，至少对于之前这个年代，那么报考大学时呢，并不太在乎这个学校有没有军方背景，这是我们都知道的。那么有的时候呢，跟国防和军事有关的院校和专业呢，还具有特殊的吸引力。那么在社会上呢，也经常被引以为豪。那么如果很多人啊，当初是比较热门的院校，包括物理系啊，包括导弹啊，包括航天之类的专业呢，很多人特别感兴趣。那么很多时候呢，这个分儿啊，录取分还特别高，所以很多人呢就不幸呢被刷下来了，甚至包括了这个研究病毒的这个生物学啊，生物化学。所以在每个人年轻的时候呢，一个无意的选择也就彻底改变了人生的轨迹，而所有的中国的年轻人也许永远无法知道啊，这个选择是对还是错。唐娟的错呀，是不是也是源于当初无意的选择呢？在中国的学生很少接触社会，对于自己究竟是什么喜欢、什么不喜欢，没有概念的。上大学就是为了一张文凭，经常是白白浪费了几年时间，最后才发现自己是根本就不喜欢自己的专业。那么，对于很多的中国人来说呢，为了来美国留学，提供假材料的现象呢，也是相当普遍的。从假成绩单、假推荐信、假经济担保、假海外关系，到极端的假结婚、假留学等等，可以说是见怪不怪了。所以。很多人也同情唐娟，觉得她就是倒霉被抓住了。这让我想起了一个故事啊。记得有一次，一个美国的老头因为超速被警察抓住了。那么老头非常的不满，他说：“那么多人超速了，你怎么就抓我一个呢？”警察很和蔼地说：“那你去钓鱼吗？”那老头立马来劲儿了，钓鱼是他的平生所好，他就开始喋喋不休地讲钓鱼的故事。最后警察问他：“你去钓鱼，你有过把池塘里的鱼全部钓上来的时候吗？”那老头明白了，乖乖交了罚单。那么其实呢，造假就是欺骗，别人造假并不能成为你也造假的理由。每一个人有自己的选择，也就是每一个人就要承担为自己的选择带来的后果。在法庭上，唐娟能够用别人也有造假为自己辩护吗？在中国，也许这是一个经常用的借口，但是在美国这样做可能就会适得其反。法官会认为你没有悔改之心，会从重处罚。曾经有一次。某人贩卖假钞被抓，那么警察问他说：“你为什么要造假钞呢？”他想了想说：“因为我我是不想造假钞的，可是我真的钞票我造不出来啊。”当然，自己印钞票，不论真的假的，都属于制造伪钞。但是，这也反映了一个问题：造假的根本还是自身没有能力的表现。比如说，如果一个学生的成绩全部是 A， 可能就不需要用假成绩单，对不对？那么，如果一个人有足够的能力让签证官觉得自己完全符合资格，还需要提供假材料签证欺诈吗？记得当初每个人去签证的时候啊，你从公安局拿到护照，你去了大使馆，根本是没有心理负担。如果所有的信息都是真的，那么如今的中国，我们知道造假是成风的。你从产品造假到假证据，说明了一个什么问题呢？是心虚。其实呢？踏踏实实做人呢，老老实实做事，在任何时候、任何国家都是保护自己的最好的手段。理论上说，玩而活者必自焚，那么造假欺骗也是会有后果。那么其实和偷窃是一样的，那么欺骗呢，也是一种行为的模式。那么每一个小偷呢都被抓住，每次都会说自己是第一次，今后一定悔改。其实呢，他们后悔的就是因为偷窃被抓到，而不是偷窃本身。如果不是被抓，他们会一直犯罪。虽然经常告诉自己这是最后一次，造假的人是一样的，习惯了造假就会一直为自己找借口辩护。那么一而再、再而三的重复造假，所以任何因欺骗造假被抓获获的人呢，他都是不值得同情的，因为这不是偶然的行为。
可怜的唐娟为了签证欺诈，为了申请科研基金，为了升职，会不会欺诈呢？那么间谍和从事地下工作的党员干部经常不会被信任，就是这个原因。包括你回到了本土，也是不会被信任。造假欺骗不是中国特有的，但是中国绝对是一个造假的大国。那么全世界每年都有造假和编造数据被撤销的论文，中国竟然占了全世界的百分之七十。来自中国的留学生考试作弊的比例呢，也高出了平均水平的三倍。更可耻的是，中国的论文造假成了职业，生产的流水线只要交钱，对方就提供所有的配套服务。那么，学生作弊呢，也被认为只是不遵守纪律，作为一种可以被很多学生认同的行为。我们看到最近被披露的瑞幸造假案啊，金黄珠宝的八十吨假黄金案，玉林汽车的欺诈案，涉及的金额都高达几十亿、几百亿，牵涉的作案人。包括从生产到监管、会计审核、国家干部，造假的严重程度让人瞠目结舌。各级的政府部门呢和干部造假欺骗大概已经不是秘密了，啊，中国的小道消息特别多，原因是什么？就是因为没有人相信大众媒体了。当造假成为了一种文化，而且造假欺骗可以谋取巨大的利益，造假欺骗犯罪得不到应有的惩处，这种环境污染是不是已经影响到了每一个人？可以说，在某种程度上，造假成了一种被社会默许、被法律忽视的犯罪，而它的严重程度已经到了难以遏制的程度。比如说，瑞幸造假，它的作案手段呢，简单粗暴，从公司的董事、所有高层的管理，到各个部门、门市部经理和员工，几乎所有人都知道自己在造假，却毫无例外的参与其中，而不觉得自己是在犯罪。现在瑞士已经下市了啊，瑞幸造假呢，在美国被提报。理论上，中国的政府必须给民众一个交代，给美国股民一个交代。那么要开始这个公开审讯，那么不论职位高低，都应该得到应有的惩处，可能还要抓几个替罪羊。那么其他人呢，可能毫发无损，全身而退。但是法律能不能防止类似造假再次发生呢？我是没有信心的。我记得在这个中国的一个研究生答辩的时候，答辩委员会呢，最后告诉这个研究生说：“你的数据都是编造的。”但是我们还是让你通过，但是要你知道，你骗不了我们，这就是中国的文化，富有人情味儿，但是没有道德底线。类似这种事情在中国可以说是司空见惯，所以银行监管形同虚设，金融诈骗集团和政府官员可以大量的转移资金而不被制止。政府重申的基本法应该得到所有人的尊重，却回头就要求立法会选举推迟一年。我们知道立法会它也是任期四年啊，这是法律啊。如果因为某个人的需要就可以随时改变，那么法律不就成了儿戏了吗？其实如果所谓的党可以告于宪法，那么它的法律其实是没有尊严的，上行下效。那么中国就能成为一个法治社会吗？是没有信心的。造假欺骗终究会越来越严重。那么造假欺骗源于人性的贪婪自私，文明社会的目的就是依靠法律道德来制约人性的自私和贪婪的。那么现在的证据是显示啊，那么中国的政府、中国的驻美的领事馆，有人说涉嫌帮助唐娟和其他人提供虚假文件，以掩盖他的军人身份。那么如果美国借此把中国政府描绘成了一个所谓的犯罪组织，那么中国政府怎么辩护呢？那么你能承认他这个是间谍，是中国政府派遣的吗？来证明自己的品格高，而对美国抱有敌意吗？还是说否认这些人的间谍身份呢？所以很难呐、啊。所以，为什么中国政府很聪明？他现在保持沉默，只是为了目的不择手段呢？这就是后果。司法部在昨天啊，之前被抓获的“千人计划”的学者，他有一个叫做阿肯色大学的这个洪教授呢，被指控了四十四项罪状。他是华人呢、啊，我们觉得也面子上挂不住啊。那么，两项护照欺诈，每项最高刑期十年。在中国人看起来不算什么样的这个大的欺骗行为呢，最之终可能会让他导致终身监禁。很多人也觉得不理解、不公平，杀人可能都不会判那么严重，那么跟学校和 NASA 撒谎欺骗自己为中国工作就那么严重吗？其实这有两个原因。第一呢，身为大学教授、科研工作者，欺骗是不可以饶恕的行为。在这个职位上，他应该明白自己的行为是犯罪，而且辜负了大众对于他厚望的信任，很难被同情。第二呢？美国法律跟中国是不一样的，有重罪轻判、轻罪重判的倾向
，它的意义在于警示任何人不要轻易以身试法。那么，一个人如果走上了所谓的犯罪道路，基本上很难回头了，他会越陷越深。这些年，美国的大学和科研机构，像洪教授这样的人呢，并不是少数。那么，这个案如果真的是对他进行重判呢，也可能对其他人是一些警示，可能是美国故意的，要杀鸡儆猴。同样类似唐娟的人呢也很多，国土安全部最近约谈了将近两千五百人。那么斯坦福大学胡佛研究中心公布了他们的报告，他们用大数据追踪在美国发表的跟中国军方有关的研究论文呢，大概涉及四百多项研究，涵盖了从军备到技术研究的领域。这是用美国首次用人工智能来追踪中国发表的论文，发现和美国的研究有联系的这个这个结论。这像在美国研究研究中发现跟中国军方有联系的这个人呢，已经成为了 FBI 的开刀对象。有可能他们中会有些人被重判，那么根据相关法律呢，可能是要罚款、要重判。所以呢，还是建议啊，所有的这个华裔，包括在美国大学留学的留学生啊、学者呀、啊，在做某些行为的时候呢，真的是要认真的反思一下。要不现在你。赶紧离开美国，要不在这美国，踏踏实实的变成变成一个老实人，老老实实的做研究，老老实实的认命，拍 TV， 欢迎订阅，我们明天见。